বন্ধুরা আমাদের অ্যামেজিং ফ্যাক্স বানানো শুরু হয় চীন থেকে এখন আমরা পৌঁছে গেছি এমন একটি দেশ যেটি খুব সুন্দর দেশ এবং কালচারও এখানে অনেক সুন্দর এখানকার কালচার চায়না ভারতীয় এবং ইউরোপের কালচারের মিক্সার এখানকার আর্কিটেকচাররা বিশ্বজুড়ে ফেমাস হ্যালো বন্ধুরা আপনারা দেখছেন দি আনন ইনফরমেশন আসুন মালয়েশিয়া সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য জেনে আসি বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে নিচে দেওয়া বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নিন যেন এসব অ্যামেজিং ফ্যাক্সের ভিডিও সহজে আপনি দেখতে পারেন ষোলোই সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে ব্রিটিশ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর এর নাম হয় ফেডারেশন অব মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া প্রধানত দুইটি খণ্ডে বিভক্ত পশ্চিম মালয়েশিয়া এবং পূর্ব মালয়েশিয়া প্রায় চল্লিশ মাইল বিস্তৃত দক্ষিণ চীন সাগর আলাদা করে রেখেছে দেশটির দুইটি অংশকে পূর্ব মালয়েশিয়ায় রয়েছে দুইটি বড় রাজ্য এবং একটি কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত এলাকা আর পশ্চিমে রয়েছে এগারোটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্র শাসিত এলাকা সব মিলিয়ে মালয়েশিয়ার টোটাল ল্যান্ড এরিয়া তিন লক্ষ তিরিশ হাজার আটশো তিন কিলোমিটার উনিশশো সালের আগে মালয়েশিয়া এতটা উন্নত ছিল না এর ইকোনমি কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল কিন্তু উনিশশো সালের পর মালয়েশিয়াতে একটি পরিবর্তন আসে এরপর থেকে এদেশে বহু তেজের সাথে এগিয়ে যেতে থাকে আর বর্তমানে মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরের পরে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ মালয়েশিয়া এমন একটি দেশ যার আজ পর্যন্ত তাদের আন্তর্জাতিক সময়কে আটবার পরিবর্তন করেছে এখানে এক অদ্ভুত রকমের পাহাড় রয়েছে যেটি দুই থেকে চার কোটি বছরের পুরনো বলে ধারণা করা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কিংকুবরা মালয়েশিয়াতে পাওয়া যায় এছাড়া সবচেয়ে লম্বা কিংকুবরাও এখানে রয়েছে যেটি প্রায় উনিশ ফুট লম্বা মালয়েশিয়ার মোট জনসংখ্যা তিন কোটি বিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশো জন এখানে সবচেয়ে বড় ধর্ম হল ইসলাম যেটি মোট জনসংখ্যার একষট্টি দশমিক তিন পার্সেন্ট এছাড়া রয়েছে উনিশ দশমিক আট পার্সেন্ট বৌদ্ধ নয় দশমিক দুই পার্সেন্ট খ্রিস্টান ছয় দশমিক তিন পার্সেন্ট হিন্দু এবং বাদ বাকি অন্যান্য ধর্মলম্বী মালয়েশিয়ার রাজধানী এবং সবচেয়ে বড় শহর হচ্ছে কুয়ালালামপুর এদের অফিসিয়াল ভাষা মালাই এছাড়া উনিশশো সালে স্বাধীনতা পেয়েছে ইউকে থেকে মালয়েশিয়া আর্কিটেকচারের জন্য বিশ্বজুড়ে ফেমাস এখানকার প্যাটোনাস টাওয়ার দুই সালের আগে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং ছিল মালয়েশিয়াতে সাধারণত সাজা হিসেবে খুব জোরে বেত মারা হয় কিন্তু এটা মেয়ে শিশু এবং বৃদ্ধদের জন্য প্রযোজ্য নয় পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল গুহা মালয়েশিয়াতে রয়েছে আর এই গুহা প্রায় দেড় কিলোমিটারের বেশি লম্বা ট্যুরিজমের জন্য মালয়েশিয়ার অবস্থান নবম এদেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থানগুলো হলো প্যাটোনাস টাওয়ার প্যানাং হাইওয়ে গেটিং হাইল্যান্ড বাতু ক্যাফ ও মালাকাম মালয়েশিয়ার বেশিরভাগ লোকেরা কোনো কথা বলার সময় তর্জনী আঙ্গুলের ব্যবহার না করে বুড়ো আঙ্গুলের ব্যবহার করে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গোলাকৃতি হাইওয়ে মালয়েশিয়াতে দেখা যায় যেটা বাইশ কিলোমিটার লম্বা মালয়েশিয়ার দুই রাজ্যের নিয়মকানুন কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন তাই যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট নিয়ে যেতে হয় এখানে আধিকারিক ভাষা মালাই হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইংরেজির ব্যবহার হয়ে থাকে এছাড়া মালয়েশিয়াতে একশো তিরিশটিরও বেশি ভাষার প্রচলন রয়েছে এখানে একসময় প্রস্তুতিউশন অনেক কম ছিল কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাবৎ অনেক বেড়ে গেছে এখানে একটি অবৈধ কাজ হলেও কোয়ালালামপুরে কিছু জায়গায় রেড অ্যালার্ট এরিয়া হয়ে গেছে যদি আপনার সমুদ্রে ড্রাইভ করার ইচ্ছে থাকে তাহলে মালয়েশিয়া আপনার জন্য খুবই পছন্দ হবে কারণ এখানে অনেক আকর্ষণীয় ড্রাইভিং স্পট রয়েছে পোকামাকড় ও প্রাণীর জন্য মালয়েশিয়া যথেষ্ট ফেমাস এদেশের জঙ্গলগুলোতে প্রায় চোদ্দ হাজারেরও বেশি পোকামাকড় রয়েছে মালয়েশিয়ার কিছু পোকামাকড় দিয়ে মেলেরিয়া ও কলেরার ওষুধ বানানো হয় পৃথিবীর সব থেকে বড় ফুল যাকে রেফলেসিয়া বলা হয় সেটিও মালয়েশিয়াতে পাওয়া যায় এই ফুল থেকে বাজে গন্ধ আসে এর ওজন দশ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে আর এটি লম্বায় তিন থেকে চার ফুট হয়ে থাকে এছাড়া জঙ্গলগুলোতে অধিক পরিমাণে বাঘ দেখা যায় মালয়েশিয়ার প্যানাক সেতু এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম সেতু যার লম্বায় তেরো দশমিক সাত কিলোমিটার উনিশশো সালের আগে কুয়ালালামপুর শহর হিসাবে পরিচিত ছিল না কিন্তু উনিশশো সালে এটিকে শহর বলে বিবেচিত করা হয়েছিল তারপর মাত্র তিরিশ বছরের মধ্যে কুয়ালালামপুর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহরগুলোর মধ্যে 
অন্যতম শহরের যোগ্যতা অর্জন করেছে আর বর্তমানে কুয়ালালামপুর শুধুমাত্র মালয়েশিয়া নয় বরং পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত শহরগুলোর মধ্যে একটি এই শহরে পঁয়ষট্টিটিরও বেশি শপিং মল রয়েছে যেগুলো পর্যটকদের আকর্ষণ করে পৃথিবীর চতুর্থ সবচেয়ে বড় শপিং মল এখানে রয়েছে এই শহরে যদি থাকেন অবশ্যই আপনাকে এখানকার সমাজ ও সংস্কৃতিকে সালাম করতে হবে এখানে বিকিনি পরে চলাফেরা করা নিষেধ দু সালে অস্ট্রেলিয়ার কিছু নারী বিকিনি পরে মালয়েশিয়ার পতাকা হাতে নিয়ে ঘুরার জন্য তাদেরকে জেলে যেতে হয়েছিল মালয়েশিয়ার স্থল সীমান্তে রয়েছে থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রুনেই এবং সমুদ্র সীমান্তে রয়েছে সিঙ্গাপুর ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন মালয়েশিয়ার প্রধান রপ্তানিকৃত পণ্যগুলো হল পাম অয়েল রাবার প্রাকৃতিক গ্যাস কাঠ কোক বিস ইত্যাদি এছাড়া বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে মালয়েশিয়া এশিয়ার খাদ্য স্বর্গ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে মালয়েশিয়া নানা ধর্ম বর্ণ ও সংস্কৃতি মানুষের অবস্থানের ফলে এখানকার খাবারও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ আবহাওয়া সারা বছর ধরে উষ্ণ এবং আর্দ্র থাকে আবহাওয়ার বড় ধরনের পরিবর্তন বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ খুবই কম হয় তাপমাত্রা দিনে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো এবং রাতে বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো হয়ে থাকে মালয়েশিয়ার মুদ্রার নাম রিঙ্গিত এক রিঙ্গিত বাংলাদেশের বিশ টাকা অবাক করার ব্যাপার হলো মালয়েশিয়ার শূন্য দশমিক আট পাঁচ পার্সেন্ট লোকেরা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করে তো বন্ধুরা এই ছিল মালয়েশিয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে একটি লাইক দিন এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন প্রতিদিন বিভিন্ন দেশ টেকনোলজি এবং সায়েন্স সম্পর্কে মজার মজার ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন তাহলে পরের ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের নোটিফিকেশনে চলে যাবে ধন্যবাদ